Ja, hallo lieber Johannes, ich bin die Sonja, ich bin 40 Jahre alt und ja, was ich dir jetzt erzähle, klingt vielleicht ziemlich abgedreht und es klingt vielleicht auch ziemlich verrückt. Ich muss dazu sagen, ich bin blind und ich leide auch an der Krankheit Schizophrenie unter anderem, aber das, was ich erlebt habe, besonders im Jahr 2018, war doch ziemlich ja, ich würde sagen, eine reale Erfahrung und ähm, ich fange jetzt mal ganz einfach an. Ich bin abends ja ziemlich, ich bin immer ziemlich aufgedreht abends, also mit gut durchschlafen ist nicht durch die blöden Albträume und Stimme im Kopf und wie auch immer. Aber an diesem Abend war es ganz komisch. Ich war wirklich kaputt an diesem Abend, bin ins Bett gegangen, bin auch eingeschlafen. Und ähm, normalerweise verschluckt mich ja immer so ein grauer Nebel und es sind mehr so graue Frauen in grauen Juteklamotten mit befilzten Holzlatschen, die die tragen und die mich dann richtig derb ausschimpfen. Aber in dieser Nacht war was anders und zwar hat mich da so ein grüner Nebel verschluckt bzw war das wie so ein grünes Licht, so, so, so ein Nebel. Ich kann hell und dunkel unterscheiden. Ich weiß auch nicht, warum ich, obwohl ich blind bin, im Traum Farben wahrnehme. Das sei dahingestellt. Ich habe vorher nie Farben gesehen, daher ist mir das ziemlich schleierhaft. Jedenfalls hat mich dieser grüne Nebel hochgezogen. Das war wie so ein Transportstrahl, so würde ich das bezeichnen. Und das Schlimme war, dieser Nebel stank wirklich nach Krankenhausgerüchen. Kann sich ja jeder vorstellen, was das ist. Ich habe diesen Traum als sehr real empfunden. Ich muss wohl auch wirklich out of body gewesen sein. Also vielleicht eine Astralreise, ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls nicht bewusst eingeleitet. Jedenfalls bin ich auf einmal in meiner Kindheit, circa so 12, 13 Jahre alt und äh, ich bin wie in so einem Großraumkrankenzimmer. Das ist wie auf so einer Intensivstation. Ich meine, ich habe in meinem Leben auch schon auf einigen Intensivstationen gelegen und nehme in diesem Traum so ein kaltblaues Licht wahr. Es war schon sehr beängstigend. Es ist eine sehr sterile Umgebung gewesen in diesem Traum und ich weiß, dass ich in diesem Traum auf so einer Art Pritsche lag. ja. Und die war umrahmt von einer Art, ja, wie so, wie so ein Affenkäfig. Und äh, ich habe in diesem Traum auch erlebt, das war nicht auf dieser Erde. Das war in einem außerirdischen Forschungsraumschiff. So, und neben mir in diesem Traum, da stand so ein durchsichtiger Kasten. Und der sah wie ein Inkubator aus. Ähm, das ist... Ich weiß vom Hören sagen, dass ich zum Beispiel zu früh zur Welt kam und auch in so einem, mein erstes Lebenshalbjahr in so einem Ding gelegen habe. Äh, keine Ahnung, ob das jetzt auch so eine Art Trauma ist, was ich da jetzt aufarbeite in diesem Traum. Keine Ahnung, Johannes, keine Ahnung. Jedenfalls ist in diesem Traum dieser Inkubator-ähnliche Kasten mit so einer salzigen Betäubungsflüssigkeit gefüllt und das Zeug sah aus wie so eine, so wie so eine Art künstliches Fruchtwasser. Das kennt man ja aus diesen Science-Fiction-Filmen auch. Ne? Ich meine, okay, ich bin auch ein, ein absoluter Fan von so Science-Fiction-Filmen, ähm, guck auch gerne Star Trek, aber das, was ich erlebt habe, hat nichts mit, mit diesem Star Trek irgendwie zu tun gehabt. Ähm, jedenfalls lag in diesem Kasten 
ein kleiner sechsjähriger Junge und dieser Junge, der hieß in diesem Traum und der hing an Schläuchen wie ich in diesem Traum auch. Ja? Und diese Geräte in diesem Traum, die waren unerträglich äh, laut. Die Wände, ja, die waren weiß. Und ähm, ich habe mich wirklich in diesem Traum sehr fiebrig gefühlt. Und äh, ich hatte in diesem Traum auch starke Schmerzen. Und ähm, in diesem Traum war mein Mund auch zugeklebt. Und äh, ich war irgendwie auch wie am Hals geknebelt, kann man sagen, in diesem Traum. Und ich wollte schreien. Ich wollte einfach nur schreien, ähm, konnte aber nicht. Das war wie so eine Paralyse irgendwie. Weiß ich nicht. Und ich war so in Todespanik in diesem Traum. Und ich wusste auch nicht in dem Moment, was auf mich noch zukommen würde. Was die Wesenheiten oder was auch immer mit mir anstellen würden. Und dann kam in diesem Traum, muss ich vorstellen, kam ein Alien im Schwesternkittel in dieses Zimmer rein und hat, man muss sich das vorstellen, diese Sauerstoffzufuhr bei dem kleinen Jungen in diesem Traum einfach auf Null gedreht und ist dann wieder verschwunden. Verschwunden, ja, hinter so einem schwarzen Vorhang. Und dieser kleine Junge in meinem Traum, der schien zu sterben, qualvoll zu ersticken und dann weiß ich nur, dass ich in diesem Traum so eine Spritze bekommen habe mit einer lilafarbenen Flüssigkeit. Es wurde wie in so einem Zugang gespritzt und ich habe in diesem Traum dann das Bewusstsein verloren und ähm, bekam auch Halluzinationen in diesem Traum und ähm, in diesem Traum war ich dann auch in wie so eine Art Delirium. Und dann habe ich meine verstorbene Großmutter gesehen, mütterlicherseits. Die saß an meinem Bett und ähm, hat meine Hand gestreichelt und hat mich den ganzen Traum über gefragt, soll die Oma dich jetzt holen kommen, mein kleiner Engel? Und sie hat mich immer mein kleiner Engel genannt, muss ich dazu sagen. Auf einmal war die ganze Luft wirklich mit ihrem Parfüm, muss ich dazu sagen, auch was sie immer benutzt hat, das habe ich dann wahrgenommen. Und mein verstorbener labrador Retriever war in diesem Traum auch dabei. Und er hat mich immer am Arm gestupst und gewinselt, wurde richtig ungeduldig. Dann habe ich die Stimme meiner Mutter gehört, die den ganzen Traum über geschrien hat, nein, nein, äh, du darfst nicht sterben, halt durch, halt durch komm wieder, komm wieder, nicht tot sein, nicht tot sein, ich liebe dich doch, ich liebe dich doch. Und ähm, das war furchtbar. Das war wirklich furchtbar, was ich da in diesem Traum erlebt habe. Und ähm, in meinem Traum diese, ist dieser kleine Junge dazu übergegangen, die Betäubungsflüssigkeit auszuspucken. Und dann fing der auch an zu würgen in dem Traum, zu husten und hat dann auch geweint und äh, dann auf einmal wurde der zu meinem erwachsenen Vater, also wurde der wieder zu diesem erwachsenen Mann, wurde mein, habe ich meinen Vater gesehen und äh, da wurde der in einen Shuttle gesetzt und wieder zur Erde geschickt. Dann kam der, kam auch so ein Alien im Ärztekittel, der hat dann äh, die Daten von meinem Vater ausgewertet und war zufrieden. Der hat dann aber diesen Krankenschwester-Alien hart zurechtgewiesen, weil die hätte erst den Patienten aus dem Kasten holen müssen, dann erst den Sauerstoff abdrehen dürfen. Und ähm, ja, diese Schwester, die hat dann auch den Fehler eingesehen und äh, die schien mir noch sehr jung und unerfahren zu sein. Und dieser Alienarzt, der hat sich mir dann zugewendet und äh, ich bin dann in diesem Traum erwacht und diese Aliens, ob man es glaubt oder nicht, die haben Englisch mit mir gesprochen. Die wollten natürlich wissen, ob ich wüsste, wofür ich bestraft werden müsste. 
Und äh, zur Bejahung hätte ich dann die Hand gehoben und äh, da wurde mir gesagt, ich soll mich mit meinem Vater gestritten haben. Und dann kam auf einmal alles hart auf hart. Also ich muss sagen, zu dieser Zeit war meine Mutter auch in, äh, in Kur nach einer Knieoperation. Und ähm, ich habe in diesem Traum erlebt, wie diese Wesenheiten meine Mutter aus der Kurklinik entführt hätten. Und die lag dann auf einmal auch neben mir. Ja? Und die wurde selbst zu einem Alien. Und ich bekam natürlich Angst. Ich wusste natürlich nicht, nicht weiter. Dann wurde ich auf einmal selbst zu, diese, zu einem dieser Aliens. Ich habe in, in diesem Traum, ich weiß nicht, ob ich auch körperlich um Hilfe geschrien habe, auf jeden Fall telepathisch habe ich so sehr um Hilfe geschrien. Und äh, auf einmal in diesem Traum habe ich das so erlebt, da habe ich von meinem Bauch einen schwarzen und äh, schleimigen Kokon abgeseilt und dann ist dieses Ding ausgehärtet, war auch mit dieser gleichen äh, Flüssigkeit gefüllt wie dieser Kasten. Ja, und dann schlüpft dieses Baby-Alien aus diesem Kokon und für mich war das Geschlecht dieses Kindes oder etwas, ja, war dann nicht so definieren für mich, also es war undefinierbar, aber dieser Alienarzt hat dann bestätigt, dass es ein Junge war und ähm, der wurde dann entrückt und ich war natürlich froh, dass ich dieses Ding los war und ähm, dieser Baby Alien, was auch ganz untypisch ist, der hat nicht einen Laut von sich gegeben und ähm, auf einmal bekam ich in diesem Traum gewaltsam so ganz eigenartige Pillen. Die waren violett und lila. Also die Vorderseite war violett, die Rückseite war lila. Da bekam ich natürlich sündige Gedanken von. Und äh, dann habe ich mich natürlich gewehrt. Dann wurde ich wieder mit äh, halluzinogenen Drogen gespritzt in diesem Traum. Dann war das wie so eine Zeitreise. Und auf da kam wieder dieser graue Zeitnebel, der mich dann wieder verschluckt hat und in die Vergangenheit äh, transportiert hat. Und äh, während dieser Zeitreise war es winterkalt, also es war wie so eine Schneeluft um mich rum. Ich denke mal, dass ich durch so ein Wurmloch gestoßen worden bin. Und dann habe ich wie durch so ein, durch so ein Zeitfernseher, ganz ja bestimmt dieses Gleichnis vom Spiegel der Zeit ja, und dass die Wahrheit hinter dem Spiegel liegt. Da habe ich dann in diesem Zeitfenster eine gebärende Frau gesehen und das war ich selbst im Jahre 1733 nach Christus gewesen und, ähm, und das Kind war auch ein Junge. Dann habe ich den Zusammenhang erstmal erkannt. Das ist derselbe Junge, der mir dann damals im Jahr 1733 weggenommen worden ist, weil ich da nur eine Sklavin war. Dann haben mich diese Wesenheiten wieder in die äh, ferne Zukunft, wo ich dann eben halt in diesem Raumschiff bin, zurückkommen lassen und haben mich dann in einen anderen Apparat im Traum verfrachtet. Man kennt den ganz normalen Kernspintomographen im Krankenhaus, wo man mit dem Kopf reinkommt. Da war ich auch schon oft im Leben drin, wegen auch meiner äh, wegen meiner Morbus Wilson Erkrankung, Kupferspeicherkrankheit, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, jedenfalls dieses Gerät, was wie ein Kernspintomograph aussieht in diesem Raumschiff, ist aber in Wirklichkeit ein, also in dieser geistigen Wirklichkeit, sage ich jetzt mal, also in diesem Traum, in dem ich dann war, ist das ein Hologramme im Gehirn erzeugender Computer gewesen. Und diese Programme, die waren auf einem Handgelenkskommunikator gespeichert. Den habe ich an meiner linken Hand getragen. Äh, wie, sieht wie eine Armbanduhr aus. Und ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass dann ein Traumszenenwechsel passiert ist, dass ich mich dann auf einmal in diesem Traum in einer geschlossenen Psychiatrie wiedergefunden habe. 
da war immer in diesem Traum auch eine Krankenschwester, die mich immer beim Namen gerufen hat und äh, mich zu beruhigen versucht hat, weil ich da wohl einen akuten äh, Anfall gehabt haben muss in diesem Traum. Dann hätte ich in diesem Traum dieses Erlebte geschildert und äh, dann wäre in diesem Traum äh, der Arzt ausgerufen worden und äh, ich hätte dem alles berichtet, ja, was ich da in diesem Traum so erlebt hätte und das hätte dann in diesem Traum bei dem Arzt nur Stirnrunzeln und äh, Schulterzucken ausgelöst, Kopfschütteln ausgelöst. Und dann hörte ich in weiter Ferne, als das war aber auch in diesem Traum geschehen, dass dann dieser, dieser Arzt, der mich im Traum behandelt hätte, dann gesagt hat, ja, das ist eine schwere Psychose und hätte sich Notizen gemacht und äh, der hätte mich ganz liebevoll angeguckt und, ähm, und dann hätte ich langsam aber sicher Vertrauen gefasst äh, zu diesem Arzt und ähm, ich habe dann so ein Streicheln am Hinterkopf gespürt, also der hätte mich am Hinterkopf gestreichelt. Und äh, das ist so eine, so eine Stelle, wenn man, wenn man mit den Hinterkopf massiert, also da bin ich dann tiefenentspannt. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob du äh, den Mentalisten kennst, also von dem bin ich wirklich begeistert. Ich trage auch ein Amulett von ihm. Also in diesem Traum war es dann so, dass diese Stimme des Arztes, mich sehr an diesen erinnert hat und äh, der hätte mich sehr getröstet und hätte gesagt, dass alles gut würde und dann wären die Kameraaufnahmen ausgewertet worden in diesem Traum und äh, dann wäre er so entsetzt gewesen, dieser Arzt, der hätte dann meinen Fall in diesem Traum an diese entsprechenden Meldestellen äh, weitergegeben. Das war wirklich, ja, wie, so, wie soll ich das sagen, das war schon... So ein, so ein, eigentlich so ein Quatsch hoch drei durcheinander, dieser Traum. Und jetzt kommt's, dann hätte ich Räucherwerk verordnet bekommen in diesem Traum. Dann hätte ich diese Räucherwerke an ihren Bezeichnungen wiedererkannt. Und jetzt kommt das Abwegigste an diesem Traum. Dann ist das auf einmal so gewesen, da saß in diesem Traum ein Rabe auf meiner linken Schulter. Und flüstert mir ins linke Ohr, bin wieder da, meine liebe Freundin. Also alleine dieses, was, was dieser Rabe dann in mein Ohr gesagt hat, oh, also das, das ging richtig tief. Auf jeden Fall, ich habe in diesem Traum auch geweint vor Freude und hätte dann eben halt auch das wiedererkannt und hätte Gewissheit gehabt in diesem Traum und hätte mir dann an der, Zim an der Behandlungszimmertür auf dem Türschild alles durchgelesen. Da hätte dann was eigentlich total abwegig ist, wirklich, es war ein total verrückter Traum. Und dann hätte an dieser Behandlungszimmertür gestanden, Doktor für Parapsychologie, Parapsychiatrie und Paro Parapsychotherapie, meine Güte. Und äh, die Therapiemethoden wären gewesen, äh, Kräuterheilkunde, Schamanismus, Hypnose, Energie- und Heilarbeit durch mit Raben unterstützte Andersweltkommunikation und Gesprächstherapie, exorzistische Geister- und Gespensterjagd, Stern- und Traumdeutung. Und ähm, ja, als ich das dann in diesem Traum so vernommen habe, ähm, dann hat sich dieses Traumbild auch wieder aufgelöst und äh, ich wurde dann um 3 Uhr nachts zu Hause in meinem eigenen Bett wach. Und das war schon sowas, das war schon sehr, sehr komisch. Und wenn ich jetzt heute so das bei Licht sehe, was da diesen Traum betrifft, dann würde ich schon sagen, dass diese, ja, dass einige Dinge hinterher auch eingetreten sind. Eineinhalb Jahre später haben wir um das Leben meines Vaters wirklich sehr gebankt, aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Es geht ihm heute den Umständen entsprechend gut. Danke ich Gott dafür. Auf jeden Fall dieser Kommunikator an meiner linken Hand. Ja, das war schon so ein Fingerzeig in Richtung Zukunft in Sachen Hausnotruf. Ja, ich denke mal, die Botschaft, die dahinter steht, habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden. 
Ich denke mal, die Wesenheiten wollen einen etwas sagen, wenn, wenn man solche Träume hat. Ich weiß es aber nicht genau. Also das war zum Beispiel dieser Traum, den ich dir jetzt geschildert habe, war jetzt vom 22. Februar 2018 auf den 23. Februar 2018. Ja, und ich denke mal, dass das wirklich jetzt erstmal fürs Erste reichen sollte, weil ähm, das war noch lange nicht die, äh, die ganze Büchse der Pandora, es war jetzt erstmal die Spitze des Eisbergs. Und ich denke mal, es, es kostet mich schon Überwindung, dass ich das jetzt so erwähne. Weil ganz ehrlich gesagt, ähm, so weit kann man nicht jeden erzählen. Das sind Sachen wirklich, ich meine, der Weltraum hat mich schon immer fasziniert davon, mal ganz abgesehen und mal ganz abgesehen davon, dass ich auch ein Tracky bin. Aber das, was ich jetzt hier schildere, das, das kann kein Hollywood-Film dieser Welt wirklich, das, das hat mit keinem Hollywood-Film der Welt was zu tun, weder mit Star Trek noch mit Stargate oder wie sie nicht alle heißen. Ich weiß nicht, wie du die ganze Sache siehst. Vielleicht klingt das auch total abgehoben und total zusammengesponnen, aber das ist es nicht. Denn die Kreaturen, die ich da gesehen habe bzw. erlebt habe auf dem Raumschiff, die waren definitiv nicht menschlich. Und ähm, an alle da draußen, ich bin kein Mensch, der irgendwas mit Drogen am Hut hat. So ein Zeug packe ich überhaupt nicht an. Also ich bin, bin auch jemand, der wirklich auf gesunde Ernährung achtet. Ich bin ein absoluter Teetrinker und also ich weiß nicht, was andere davon haben, sich zu berauschen. Ich brauche so ein Zeug nicht. Ich weiß nicht, warum ich dafür empfänglich bin. Vielleicht, ist es, vielleicht hat es mit meiner Blindheit zu tun. Vielleicht hat es auch einfach nur damit zu tun, dass die mich halt ausgewählt haben. Und ich weiß nicht, vielleicht sind wir Menschen auch Teil eines Experiments. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, ja, dass wir nicht alleine da draußen sind im Universum. Ja, das, das ist einfach so. Denn wenn Gott Leben erschaffen hat, dann nicht nur auf dieser, diesem Planeten Erde, dann hat er auch andere Planeten in unserem Sonnensystem oder außerhalb ja, mit, mit Leben versorgt, sage ich jetzt mal. Was ihr jetzt daraus macht, wenn ihr das hört. Und egal, was auch immer ihr dazu zu sagen habt, ich weiß, ich bin früher, was heißt früher, bis vor kurzem auch noch wirklich ein riesen, riesen Feigling gewesen. Und ich sage euch auch warum. Weil ich auch immer darüber gelacht habe, wenn, wenn andere sowas geschildert haben oder so, was sie erlebt haben oder so, oder UFO-Sichtungen gemacht haben. Dann habe ich wirklich, ja, ich gebe zu, auch auf aufgewacht manchen Kommentar abgelassen der ziemlich feige war, weil ich einfach nicht daran geglaubt habe oder auch nicht daran glauben wollte, dass es sowas gibt. Und ich habe das immer abgetan, ach, ist doch alles Spinnerei und sowas gibt es nicht und bla bla bla. Nein, ich habe meine Meinung grundlegend geändert, weil ich mal darüber nachgedacht habe, auch über diese Träume, wovon ich jetzt mal einen geschildert habe, es wird aber noch was folgen, aber lassen wir das erstmal sacken, äh, wo ich wirklich keine vernünftige Erklärung für finde. Aber dazu komme ich dann in dem nächsten Video vielleicht nochmal, weil ähm, das war jetzt wirklich schon harter Tobak und ähm, wie gesagt, was ihr jetzt damit anfangt mit den ganzen Informationen, ob ihr jetzt sagt, hier die Sonja hat vielleicht eine, eine, eine Meise unterm Pony oder so, bleibt jedem selbst überlassen. Aber diejenigen, die wirklich solche ähnlichen Erlebnisse auch selber hatten, die werden das bestimmt besser nachvollziehen können, als jemand, der damit überhaupt nichts am Hut hat. Also von daher, wenn ihr was in die Kommentare dazu schreiben wollt, dann würde ich euch bitten, die Sache ernst zu nehmen und vielleicht auch mal zu gucken, ob ihr vielleicht wisst, was man da, wie man sich da verhalten soll. Und ich habe auch in regelmäßigen Abständen das Gefühl, dass ich abgescannt werde. Also das ist, es ist ein, wie so ein Kribbeln im Kopf. So müsst ihr euch das vorstellen. Wie, ihr kennt das, wenn euer Smartphone vibriert. Und so ein Vibrieren ist das auch im Kopf. Ist nicht angenehm, dieses Gefühl. Und 
dann kann ich meine Uhr danach stellen, wann die mich das nächste Mal kontaktieren werden. Naja, also ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ähm, ich hoffe, dass ich, dass dieser Beitrag das überhaupt wert ist, dass, äh, dass darüber vielleicht was gesagt wird oder wie es auch immer verwertet wird. Also ich wünsche euch Gottes Segen und alles Gute dieser Welt und haltet die Augen offen, denn wir sind nicht alleine. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Aufgewacht, aufgewacht, aufgewacht.